আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুলের সাইটে আমি তোহিত স্যার আজকে তোমাদের সামনে উচ্চতর গণিতের 2018 সালের বোর্ড প্রশ্নের সলিউশন নিয়ে হাজির হইছি আমি আজকে ক বিভাগে অর্থাৎ বীজগণিতের 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তর নিয়ে তোমাদের সামনে আজকে থাকার চেষ্টা করব সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলবো এর আগেও তোমরা ক বিভাগের 1 নম্বর এবং 2 নম্বর যে সিজনশীল প্রশ্ন ছিল এই সিজনশীল প্রশ্নের সলভ তোমরা পেয়েছো আমি তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব বিশেষ করে তোমরা যদি এই উচ্চতর গণিতের বীজগণিতের যতগুলো অনুশীলনী আছে অর্থাৎ অধ্যায় আছে এই প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তোমরা যদি খুঁটিনাটি খুবই ভালো করে প্র্যাকটিস করো সেই ক্ষেত্রে সিজনশীল তোমাদের কাছে অনেকটাই সোজা লাগবে তবে উচ্চতর গণিতের তোমাদের যে সিজনশীল প্রশ্নগুলো থাকে এই প্রশ্নগুলো আসলে একটু উচ্চতর লেভেলের সেই ক্ষেত্রে যারা উচ্চতর গণিত নিয়ে পড়াশোনা করছো তাদের জন্য আমার এই কথাটা নতুন কিছু নেই আজকে আমি মূলতই তোমাদের যে 3 নম্বর প্রশ্নটি আছে 3 নম্বর প্রশ্ন তোমাদের বীজগণিতের সপ্তম এবং দশম অধ্যায় যেখানে অনন্ত গুণত্ব ধারা এবং দশম অধ্যায় আছে দ্বিপদী বিস্তৃতি দ্বিপদী বিস্তৃতি এই অধ্যায়টি মূলতই আমি বলবো উচ্চতর লেভেলের অর্থাৎ এইচএসসি লেভেলের তোমাদের একটি অধ্যায় যে অধ্যায়টা অনেকেই একটু হিমশিম খেয়ে যাও কারণ দশম অধ্যায় দ্বিপদী বিস্তৃতির যে অধ্যায়টি আছে অনুশীলনী 10.1 এবং অনুশীলনী 10.2 10.1 এর কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে অটোমেটিকলি 10.2 এর কিছু সূত্র আমাদের জানার প্রয়োজন হয় তোমরা যারা তোমাদের শিক্ষক মণ্ডলীর কাছে এই চ্যাপ্টারে যখন সমস্যা সমাধান নিতে যাও সেই ক্ষেত্রে দেখবে আমি একজন শিক্ষক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলবো যে তোমাদের 10.2 এর কিছু বেসিক বিষয়গুলো ক্লিয়ার করলে কিন্তু এই দশম অধ্যায়ে 10.1 বা 10.2 এর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এবং সপ্তম অধ্যায়ে যে অনন্ত অসীম গুণত্ব ধারার যে ম্যাথটি আছে এই ম্যাথগুলো অর্থাৎ এই অধ্যায়টা খুবই ভালোভাবে জানতে হলেও তোমাদের জেনারেল ম্যাথের ধারার আইডিয়া ভালোভাবে জানতে হবে এবং অষ্টম অধ্যায়ের সাথে যদি একটু লিংক করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখবে অষ্টম অধ্যায়ে প্রথম অধ্যায়টি প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা ছিল ওখান থেকে কিন্তু তোমাদের ধারার বিষয়টা কিন্তু চলে এসেছে অর্থাৎ আমরা ধারা শুরু করার আগে আমাদের বিশেষ করে অনুক্রমের ধারণাটা জানার প্রয়োজন হয়েছে এবং আমি এবং ফাঁদ ছাড় বিশেষ করে আমার এবং ফাঁদ ছাড়ের এই চ্যানেলে চেষ্টা করছি তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করার বিশেষ করে আমি ম্যাথের ক্লাস 1 থেকে 12 পর্যন্ত আপডেট করার চেষ্টা করছি এখন আসো প্রথম যে প্রশ্নটি আছে এই প্রশ্নটি মূলত তোমাদের সপ্তম অধ্যায়ে আমি যদি বলি 13 নম্বর যে গাণিতিক প্রবলেমটি আছে এই গাণিতিক প্রবলেমটি কেন ইম্পর্টেন্ট এবং 2018 সালে যে বোর্ডে প্রশ্নটি এসেছে বিশেষ করে বীজগণিতে যে তোমাদের অধ্যায় সমূহ আছে এর মধ্যে তোমরা দেখবে প্রথম অনুশীলনটা প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় মিলে তোমাদের একটি সিজনশীল ছিল দ্বিতীয় প্রশ্নটা তোমাদের নবম অধ্যায় নিয়ে মূলত ওখানে প্রশ্নটি সিলেক্ট করা ছিল আজকে তৃতীয় অধ্যায়টা সপ্তম এবং দশম অধ্যায় মিক্সড করে কিন্তু এখানে সিজনশীলটা প্রশ্ন প্রণেতা তৈরি করেছিলেন লক্ষ্য করো যে রোমান সংখ্যার 1/2x 1 1/2x 1 হোল স্কয়ার 1/2x 1 হোল কিউ ডট 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 একটি অসম অসীম গুণত্ব ধারা অসীম গুণত্ব ধারা আমরা কিন্তু ধারা ধারণা জেনারেল ম্যাথে কিন্তু 13 অধ্যায়ে জেনে এসেছি সমান্তর ধারা এবং গুণত্ব ধারা ওখানে ছিল সসীম ধারা আর তোমরা উচ্চতর গণিতে পাবে অসীম ধারা এবং অসীম গুণত্ব ধারা এবং দুই নম্বরে যে উদ্দীপকে আমাদের আছে 2+x/4 হোল টু দি পাওয়ার 6 ও k y 3 হল দা 7 দুইটি দ্বিপদী রাশি তবে দ্বিপদী রাশি প্যাসকেলের সূত্র ব্যাপারটা তোমাদের আমি এই সাইটে বিশেষ করে আলোচনা করেছিলাম 10.1 অনুশীলনীতে আমি একটি ক্লাস দিয়েছিলাম আমি চেষ্টা করব 2018 সালের উচ্চতর গণিতে সিজনশীল প্রশ্নের आंसर দেওয়ার পরে আমি আবার প্রথম থেকে শুরু করব তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী 9 10 বা এসএসসি লেভেলের চ্যাপ্টার অধ্যায়ে আমি সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথম প্রশ্নটা প্রথম দ্বিপদী রাশিকে x কিউ পর্যন্ত বিস্তৃতি করো আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাচ্ছি রোমান সংখ্যা 2 এ প্রথম দ্বিপদী আমাদের যে রাশিটি আছে সেটা একটু খেয়াল করো 
2 plus x by 4 whole to the power 6. एबों आमादे दीपदी शूत्रो और ता दीपदी राशि पैस्केल बादे आमादे दीपदी राशि जे 1 plus y whole to the power n और ता n c r by n p r और ता कॉम्बिनेशन जे धारणा और ता किन्तु खूबी भालो भावे जानते होंगे कारण आमी तो आमादे ये गणितिक समस्या समाधान है तो दे दिलाम किन्तु गणितिक समस्या समाधान कोटे के ले सीजन चले किसो विषय ऐसे विषय गुलो आमी इन डिटेल सालों सुना करा चेष्टा करवो नोएले है तो तुमरा बोलते बारते जैसे सार आमादे बोए बा गाइडे तो दवाया � एक नंग पोषण तीन नंग पोषण है जो दे अमरा समाधान करते चाहे तीन नंग पोषण है उत्तर ओके अमरा तीन नंग पोषण है उत्तर को पाची तर पुर्थम दीपोदी राशि अमरा लिख बो पुर्थम दीपोदी राशि प्रथम दीपोदी राशि अमरा पाची की जे टू प्लस एक्स बाय फोर होल्ड दीपार अमरा पाची की एक टू लोको करो सिक्स ओके अमरा दीपोदी राशि ये मैथ गुलो जानते होले जे डा बोल बो अमी तो वादल ओनोत कर बो इंटरमीडिएटे जे बोईटी आसे जे बोएर बिजुनी तो अंशे आसे ये दीपोदी बिस्त्री शामुक धारणा आम्रा अनेक शुमाए इंटरमीडिएटेड बोई थे कि किन्तु पोषणों दिए दी और तथा इंटरमीडिएट इन डिटेल्स आलोचना करा आसे एवं दशम उद्धाय नवम दशम स्थिति ते विशेष करे तो आदेल जे दर्दशुम दुई अनेक बेसिक विषय आसे एक लोग जो दी भलवा जानो शेखियत रामी जे अखुन मैथ्यूशन प्रयोजन की x की पूर्ण तो ताकि हम राइट आप भेंगे नहीं बो टू डू द सिक्स प्लस है तो तापड़े हमें इट एक टू भेंगे दर तो आदेश चेस्ट आप उसी हम रा पावो इन सीआर सिक्स सी जीरो इनटू टू डू द सिक्स इनटू हम रा एक्स बाय फोर होल्ड दर हम रा जीरो पावो ओके प्लस सिक्स सी वन टू डू दैट सिक्स माइनस वन इनटू एक्स बाय फोर होल्ड डू दैट वन और था आम्रा देखते बात थी जे आ जे पावर टिया से शे पावर अब जीरो थे के शुरू करें से एक पॉड आशु देखो हम रेटर लिखते बात बो सिक्स से टू आमादर देखने टू डू दैट सिक्स माइनस टू हो बे ये बंग लोको करो एक्स बाय फोर होल्ड डू � ओके एक तो तुम लोग ख्याल करो एक पढ़े देखो आशो सिक्स से थ्री टू डू दर सिक्स माइनस थ्री एक्स बाय फोर होल्ड डू दर थ्री प्लस डॉट 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 दिवो कारण हम दर एक्स की पूर्ण तो बिस्तरी दिखो तो बोले से जाकर ने एक्स बाय फोर होल्ड डू दर ये खाने की वजह से हम लोग की पूर्ण तो हम लोग भाग बो हम ल एकों जेटा देख बो जे सिक्स सी जीरो बोलते हैं हमरा जाने किंतु वन कैलकुलेटर जो दे हमरा तुम्हारे इस त्रिते पड़ी आर एक ने टूट दार सिक्स थाकलो इनटू एक्स बाय फोर होल्ड दार जीरो और तब शून्य के दार ना जो दे पाए जे कोनो शंकर पार जो दे शून्य है तार मान वन है जबे ये पड़े आशो स सिक्स शेफ्ट हमारे जो दिन तुम्हारे एक तू तुले धोते चाहे भागेर क्षेत्र देखो ऐसा नहीं एनसीआर लेखा से भागेर जब बाटूं टा ये बाटूं ने तुमने देखते बाबा ऐसा नहीं एक तू लोखो करो जे एनसीआर जो दिन बोली शेक्षेत्र देखो आम्रा सिक्स टीपे आम्रा शेफ्ट ए जाबो एर पड़े आम्रा भाग च सिक्स ही वन शुमन हमने पावो सिक्स ये वो क्या करना चाहिए टूट दार सिक्स थे के हमने वन बाद दिले पावो फाइव प्लस सॉरी फाइव ये वो इखने लोग को करो हमारे लिए सिक्स बाय फोर बोल दार वन माने हमने एक्स बाय फोर पाची प्लस सिक्स ही टू शुमन हमने पावो 
सेल्स शेप्ड से जो समान पाच्चे हमला फिफ्टीन एटर माना हमला पाच्चे फिफ्टीन इनटू एक ना पाच्चे टू डू दर हमला फोर पावो एक्स स्क्वायर बाय फोर पाच्चे प्लस सिक्स थ्री हमला पावो सिक्स शेप्ड थ्री समान हमला पाच्चे ट्वेंटी इनटू हमला पाच्चे टू डू दर क्यूब एक्स क्यूब बाय फोर एकने x स्क्वायर बाय अमादे 4 स्क्वायर और था x स्क्वायर बाय 60 ना अमादे रखना होगे और एकने अमादे 4 क्यूब माने 60 अमरा 4 पे जावो प्लस अमरा डॉट 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 दिखो कारण अमादे x क्यूब पों तो बिस्तरी थी कोड तो बोले से तो अबे ये जे एक्टिंग गाड़ी थी समस्या समाधान हमें तो अमादे शामिल तुले धुरी तुमरा पुरी कर हले जो तो एक थे के कैलकुलेटर बाहर करा शुरू दे थाके विशेष कर बोर्ड पुरी क्या है शेख ऐसे तुमरा ए लाइन ए पॉर्ट तुमरा जो दी ए लाइन टा ये भावे भेंगे ना करो एक बड़े जो दी तुमरा कैलकुलेशन टा ये भावे करो जे टू डी सिक्स प्लस टू डी फाइव बोलते हमरा एक चार दरा भाग कुले आठ पावो चाहे टे अमरा आठ चोल लिश जो दी बोली एक स्पाची अमरा टूट दा सिक्स के ऐसा न भेंगे नहीं तो पारी टूट दा बार सिक्स शोन अमरा जो छोटे ऐसा ने एक बार भेंगे नहीं तो पार बो ऐसा ने पाची देखो टूट दा फाइव शोन थर्टी टू थर्टी टू के फोर दरा भाग कुले एट पावो च शेके टामरा पाची, शोलो के शोलो दरा भाग को ले हमने इतने पावो 15 x स्क्वायर प्लस लोक को करो इतने 2 क्यूब बोलते हैं हमरा 8 पाची, 8 आर इतने जो छोटे जो दी डिवाइडेड कोडी ताला हमरा इतने पावो 8 एवं 8 के जो दी आमी आवार 4 दरा भाग कोडे ताले 2 पावो एवं 4 दरा भाग को ले इतने 5 पावो 5 बाय � जरा इससे से पूरी क्या देश हो तादर का सॉनिक इजी सीलो किंतु जरा शाम प्रति क्लास टेने उद्धान रोता सो तादर जो नो आमुनोत कर बो कैलकुलेटर बेहतर करा बार बार शिख बे एवं कैलकुलेटर छाराओ दोष दोषम के एक जे बेसिक विषय गुला आसे एनसीआर अर्थात सिक्सी फाइव बा सिक्सी टू बा फाइवसी टू बाय एटसी वन बाय एटसी फाइव एगुलो तो मात्र बार बार भालो करे जानता होगे ताने आम्रा ऑलरेडी किंतु देखो आम्रा ये उद्दीपो के पहलम अर्थात दुनों तुम्हारे स्वामी कोण ने जे पहलम दीपो दिराशे सिलो इटा के आम्रा एक्स की पंतो बिस्तरी थी पोल्ला एको ना शो तुम्हारे खोनो मुर पोषण टिया से जे के क्यूब जो दी के क्यूब एक शॉप 560 होए ताहले लोको करो निश्चित है के क्यूब जो दी पेते चाहे ताले रोमन शंका दो ही नाम जे उद्दीपो के आसे जे के माइनस वाई बाय थ्री होल्ड द सेवेन एक हेत्रे हमरा आ के क्यूब पावो कारण एक ने के आसे ताले हमरा ए दीपो दी बिस्तरी दीतो जे दीपो दी राशि के आसे ए राशि के हमरा बिस्लेशन कोरे बिस्तरी थी कोरे हमरा के क्यूब एर मान हमरा एक ने बेर कर बो अर्थात अमरता नींद ना करो। ताले एक तो आशो, अमरा कुने खोनों पोषने आंसर टा, अमरा जो दी पेते चाहे, जे खोनों बोल देखो, उत्तर देखो अधिलं। खोनों बोले अमरा, दीपो दी बिस्तरी तीर, शायद जा अमरा के क्यूब, एक ने बोले से के क्यूब एर, अमरा मान टा किवा नींद ना करो। ताले अमरा तू दीपोदी उपपद्धो विस्तृति बाद दीपोदी उपपद्धो अनुसार पाए इखाने अमर लिखो दीपोदी उपपद्धो अनुसारे अमर एक तू देखेनी के माइनस वाइ बाइ थ्री होल्ड दारा मधे सेवेन एक है ना से, हमारे लोग को निवेश है के क्यूब पूंछ तो हमरा विस्तृति कर बो, तो लेखने हमरा के डी दस सेवेन एक बार लिखे दिवो, आगे तुम्हारे देखा लाम, 
কেডদার এখানে 7 তবে এই রাশিটাকে আমরা যদি আরেকটু তোমাদের সামনে ভেঙে দেখাতে চাই তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার এগুলো একবারে করলে হয় তবে যারা আমাদের এই সাইটে চোখ রাখো তাদের জন্য মূলত আমাদের প্রসেসটা আমরা একটু যদি এটা ভেঙে এবা তোমাদের সামনে দেখাতে চাই সেই ক্ষেত্রে হয়তো যারা একটু ধীরে বুঝবে তাদের জন্য সুবিধা হবে দেখো মূলতই তোমরা দ্বিপদী বিস্তৃতির ক্ষেত্রে বেসিক যে সূত্রটি ছিল 1 y হোল টু দা n অর্থাৎ প্লাস দিয়ে বা 1 x হোল টু দা n এর বিস্তৃতি বা x y হোল টু দা n এর বিস্তৃতি করব আমাদের মূলত প্লাস এর বিষয়টা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কারণ মাইনাসটা থাকলে মাইনাস পদ আকারে থাকলে আমরা প্লাস আকারে পদটা নিয়ে আমরা এখানে বিস্তৃতি করলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তাহলে আসো আমরা এখন এটাকে যদি বিস্তৃতি করতে চাই k টু দা 7 প্লাস 7c1 তাহলে 7 থেকে আমাদের 1 বাদ দিলে আমরা 6 একবার লিখব ইনটু মাইনাস y বাই 3 হোল টু দা এখানে 1 আছে 1 দিলেও হয় না দিলেও সমস্যা নেই 7c2 একটু ফাঁকা করে আমাদের কিন্তু লিখতে হবে মূলত এইটা 7c1 এটা মূলতই আমরা যদি বলে 7c1 এবার ছিল কম্বিনেশন অর্থাৎ আমাদের কাছে সাতটি জিনিস আছে আমরা একটি জিনিস নিয়ে কত রকম সমাবেশ তৈরি করতে পারবো এটাই কিন্তু বুঝিয়েছে আমি তোমাদের যখন 10.1 এবং 10.2 এই দুটো অধ্যায় ইন ডিটেইলসে দ্বিপদী বিস্তৃতি ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করব তখন তো প্রায় একটু ক্লিয়ার হতে পারবে তো দেখো এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এবারে লেখা হয় বা এটাকে আমরা লিখব 7c টু অর্থাৎ সাতটি জিনিস থেকে আমরা দুইটি জিনিস নিয়ে কত রকমে আমরা সাজাতে পারবো এটা আমি এটা ব্র্যাকেট হবে না মূলত এটা বলতে এটা বুঝিয়েছে তোমাদের এই ধারণাটা অনেক আছে তোমরা পাবে তারপরেও আমি চেষ্টা করব তোমাদের সাথে থেকে এগুলো ভেঙে দেওয়ার তাহলে ভেঙে বিস্তৃতি করব 7c এখানে 1 7c2 তাহলে এখানে আমাদের হবে কি 7 থেকে 2 বাদ দিলে আমরা পাবো k অর্থাৎ k টু দা 5 ইনটু এখানে দেখো একটি পাওয়ার এখানে কমবে অর্থাৎ k প্লাস মাইনাস k প্লাস এই পদের অর্থাৎ k এর পাওয়ার কমবে এবং এই পাওয়ারের মান আস্তে আস্তে বাড়বে কারণ আমরা যখন ক্লাস 8 থেকে শিখে এসেছিলাম যে a প্লাস b হোল কিউব বলতে আমরা a কিউব প্লাস 3 a স্কয়ার b প্লাস 3 a b স্কয়ার প্লাস b কিউব লক্ষ্য করো দুইটি চলকের ক্ষেত্রে একটি চলকের পাওয়ার আস্তে আস্তে কমছে a চলকের পাওয়ার আস্তে আস্তে কমে গেছে এবং b চলকের পাওয়ার আস্তে আস্তে বাড়বে তো সেই ক্ষেত্রে দ্বিপদী বিস্তৃতি থেকেই কিন্তু এই ধারণা এসেছে আমরা যখন তোমাদের অষ্টম শ্রেণীতে প্যাটার্নের ধারণাটা দিয়েছিলাম বা প্যাটার্নের ধারণা যখন তোমাদের দেব তখন এই দ্বিপদী বিস্তৃতির আলোচনা কিন্তু ওখান থেকেই শুরু হয়েছে ওখানে এতটা আমরা আলোচনা করি নাই কিন্তু আমাদের ধারণা কিন্তু এভাবে ক্লিয়ার হতে হবে কারণ এখানে দুইটি পদ আছে আমরা দেখো কে কে যদি এ এর সাথে তুলনা করি এবং y বাই 3 কে যদি b এর সাথে তুলনা করি তাহলে k এর পাওয়ার আস্তে আস্তে কমবে তাহলে 7 হয়েছে তারপরে 6 তারপরে দেখো 5 এখানে দেখো y এর পাওয়ার কি হবে আমাদের বাড়বে কিভাবে বাড়বে এখানে দুই দুইটি জিনিস নিয়েছিলাম তাহলে এখানে পাওয়ারটা 2 হবে এরপরে খেয়াল করো 7c আমরা 3 যদি বলি k তাহলে আমাদের 7 থেকে 3 বাদ দিলে আমরা k টু দা 4 পাবো ইনটু মাইনাস 1 বাই y বাই 3 এখানে পাওয়ার 3 হবে প্লাস 7c4 আমরা পাচ্ছি যে k এর দ্বারা আমরা যদি 7 থেকে আ 4 বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো কিউ এবং এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়াই বাই 3 এখানে পাওয়ার 4 আছে আমাদের এখানে পাওয়ার 4 টা হবে এবং ডট 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 চলবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেউ যদি এই পাওয়ার 7 পর্যন্ত বিস্তৃতি করো তাতে ভুল নাই তবে আমাদের প্রশ্নে যেটা চাবে প্রশ্নের টাই কিন্তু আমাদের এখানে তুলে ধরতে হবে কারণ এখানে কে কিউবের বিষয়টা আছে অর্থাৎ কে কিউবের মানটা আমাদের দরকার কে কিউব আমরা বের করব তাহলে এটাকে যদি আমরা এখন খুব দ্রুত ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে তোমাদের দেখাতে চাই যে k টু দা 7 আমরা পাচ্ছি এখানে 7c1 বলতে আমরা 7 পাবো আর লক্ষ্য করো এখানে মাইনাস y বাই 3 পাওয়ার আছে একটি অর্থাৎ ঋণাত্মক সংখ্যার পাওয়ার যদি বিজোড় হয় তাহলে আমাদের এটা নেগেটিভ হবে অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের প্লাস মাইনাস মাইনাস হয়ে যাবে 7 k টু দা আমরা 6 পাচ্ছি আর এটা যদি ভাঙে y বাই 3 আমরা পাবো 
एक बार देखो एक अनु पाची सेवेन सी टू जो दे हमरा बोलते चाहे सेवेन सी टू जो दे तुम्हारे बोले ताले ट्वेंटी वन पावो एक अंत का हमरा पाची प्लस कारण माइनस वाई बाय थ्री हो स्क्वायर ताले हमारे नेगेटिव माने पावर किंतु जोड़ शेके टेटे प्लस हो जाए जब हमने प्लस बुशी दिलाम सेवेन सी टू शो में हमरा सेवेन सी हमरा सेवेन सी हमरा थ्री बोशा बो सेवेन सी थ्री जो दे हमरा बोशा हमरा पाँच से थर्टी फाइव एक अन्य लोग को करो ए पॉट्री ते हमरा प्लस पुर्थ में पेसी एवं माइनस वाई बाय थ्री होल क्यूब जितने एक अन्य बिजोर पावर आसे तले हम देखा ने माइनस हो जावे तले हमरा एक अन्य एक बार माइनस दे दिवो तले आ के इधर हमरा फोर पाँच ही आ रखा है ना पापो वाई क्यू बाई ट्वेंटी सेवेन ओके इधर ने पेज आते देखो प्लस सेवेन सी फोर आ रखी है पापो सेवेन सी फोर आ रखा पाँच ही थर्टी फाइव पापो सेवेन सी फोर आ रखा पापो थर्टी फाइव इनटू आ रखा के क्यू आ रखा ने पेज आते किंतु वाई इधर फोर आ थ्री इधर फोर शुमान एको ना वादे प्रश्न होते हैं इटा के जो दे आर टू सिंपलीफाई करते चाहे तो हमारा की पाव बता खो के द सेवेन माइनस सेवेन बाय थ्री के द सिक्स इनटू वाई हमारा राखलाम प्लस एक ना जो दे थ्री दारा लोगिस्टो पर है तीन थ्री का नॉइ तीन शत एक उस तरह सेवेन बाय थ्री अपना के द फाइव एक ना वाई स्क्वायर पौंतीस ताले अमादे लोगिस्ट पड़ा जाते हैं ना ऐखने माइनस थर्टी फाइव हम लोग ऐखने माइनस थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी सेवेन के तू द फोर वाई क्यूब ऐखने हम लोग पाबंद हो प्लस थर्टी फाइव ऐखने अमादे थर्टी फाइव एवं एट्टी वन है हम लोग लोगिस्ट करते पार होना ताले थर्टी फाइव बाई एट्टी वन के तो दर अमरा फोर पाँची, ओके? एवं एकाने मास्ट भी अमादे डॉट डॉट दीता होगे, अमादे अवश्य एकाने डॉट डॉट चिन्नो टा अमादे दीता होगे, कारण अमादे ए दीपोदी दिस्त्री दीटा, एक दो तीन चार पास, अर्थात पंचम पद पंता आसे आरो, तुम्हार विशेष कर पावर जे कोई टा थाके ताते के एक टी पद बेशी थाके आमी जो देखूँ के क्यूबे शोगे को था बोलते चाहे को बालों पर एक तो देखो आमी जो दी रेड पेन बा उन्नो को नो कलर पेन दे जो दी तुम्हारे देखूँ बोलते चाहे जे के क्यूबे शोहु टा किंतु हमने पाँची एक्चुअली ऐ एक है ने वायर मान किंतु हमारे चाचे जे के क्यूबे शोग जो दी 560 � दशम उदय और तब दर्द दशम दूर अनुशील ने उदाहरण ने सीजन शीले क्वेश्चन टा और तब तेरह नंबर तो हमारा उदाहरण देख बे दूसरा शोध रो शाले बोर्ड कोर्टिक निर्धारित हो बोए ये बाग तो हमारे एक है जो उद्दीपक के पहलम जो प्रश्नों टे आसे और तब पहलम प्रश्नों टे किंतु तुम्हारे विशेष करे शोध थर्टी फाइव बाय एट्टी वन इनटू वाइट का फोर और था तेरे होते हैं हमारे के क्यूबे शो एक उन प्रश्न होते हैं ये शो का हम रा पाशा पाशी जो दिल्ली था वो शो के मान की दबे फाइव हंड्रेड सिक्सटी ताले एक हंड्रेड के जो दिया मित्र हमारे देखा थे चाय जे ये बीस त्रितील हम रा के क्यूबे शो का हम रा इसने लि� अतः बिस्त्री ती तेर बिस्त्री ती तेर अमराज जो भी बोले के क्यूब एर शोहोग अमराज पे जाते एक तू ख्याल करो अमराज थर्टी फाइव बाय एट्टी वन अमराज पाँची y to the 4 किंतु, ओके? k cube के शॉप किंतु 35 by 81 y to the 4 अमरा पाँचे। एको नम्रा देखते पावो, 
যে এই সহটার মান কিন্তু এখানে 560 দেয়া আছে তাহলে আমরা এখানে শর্ত মতে লিখতে পারি বা প্রশ্ন মতে লিখতে পারি শর্ত মতে আমরা লিখতে পারি 35 by 81 what the 4 সমান আমরা পাচ্ছি 560 ওকে এটা কি আমরা যদি what the 4 রাখতে চাই তাহলে 560 multiplied by 81 cross multiplication করলে এবং 35 দিছে হর আকারে চলে আসবে তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে তোমাদের সামনে দেখাতে পারি আমরা একটু দেখি ক্যালকুলেটর একটু হেল্প নিয়ে দেখি ক্যালকুলেটর অবশ্যই হেল্প নেব 560 multiplied by 81 equals to divided by 35 সমান অঙ্ক আছে 1296 ওকে তাহলে y to the 4 সমান অঙ্ক আছে 1296 এখান থেকে এখন তোমাদের অনেকই প্রশ্ন যে স্যার আমরা যে y টু দা 4 পেলাম এটা যদি সূচকের মত না আমরা পাওয়ার পরে দিই তাহলে এটা ক্যালকুলেশন অর্থাৎ y এর মানে একটি হবে তবে আমাদের যেহেতু y টু দা 4 আছে y টু দা 4 কে যদি আমরা উদ্দীপকে এই বিশেষ করে মিডল টার্ম করি সেই ক্ষেত্রে যদি তোমাদের একটু ভেঙে দেখাতে চাই তাহলে এমন হতে পারে y টু দা 4 36 দেখো अर्थात आमी जो दी तुम्हादे ये भावे जिनिस टा बोलते चाहे 36 अर्थात आम्रा जो दी टा बोर्ड गुमन कोडे आम्रा पाँच से 36 y square आम्रा 36 जो दी हो स्क्वायर ये भाव जो दी तुम्हादे शामने तूले दोरी एक तू देखो क्या मन होते पारे बेपट्टा लुको करो तल आम्रा ये टा के जो दी ये बा এখানে আমরা একবার লিখতাম a plus b into আমরা যদি লিখি a minus b সমান 0 তাহলে লিখতাম হয় এটা সমান 0 অথবা এটা সমান 0 এবং 5.1 অনুশীলন অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায় তোমরা যে বীজ গণিত শিখেছো ওখানে কিন্তু আমরা যদি এটাকে হয় লিখতাম হয় y square plus 36 equals to 0 তাহলে আমরা লিখতাম y square সমান minus 36 अतए y शून्य नंबर है तो प्लस माइनस माइनस थर्टी सिक्स ये तो हुए जो तो किंतु कॉल्फोनिक मान। आमादर ओने के लिए ओने की स्टूडेंट ही किंतु आमादर जिज्ञास करें जैसे सारे इकन वाले दार फोर इक्वल्स टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइनटी सिक्स देवा से शेख है तो हम लोग क्या नो वायर माने एक्टी निबो बादूई टी निबो आम लोग जो देवा भाग भांग ही देखो ये मान टा किंतु ब्रोंज जो बहाबे ना कारण जोखों ये टा शुमान जीरो बोल बोलता हूँ किंतु वायर मान किंतु कालपोनिक मान चल रहा है जाकर ना हम लोग कालपोनिक मान नीते पार बोना एक हेतु देखो क्य কালপনিক মান যেহেতু নিতে পারছেন এই ক্ষেত্রে আমাদের অথবা দিয়ে বলবো হয় ওটা তো কম আমাদের নিয়া গেল না আমরা অথবা দিয়ে এভাবে লিখতে পারি দেখো এটা সেই ক্ষেত্রে y 6 ইনটু আমরা পাবো y 6 সমান আমরা 0 পাবো তখন কিন্তু এখান থেকে আমরা y এর দুইটি মান পেয়ে যাচ্ছে একটি প্লাস একটি মাইনাস ফাইনালি আমরা লিখতে পারবো y 6 যেহেতু তোমরা উচ্চতর গণিত নিয়ে পড়াশোনা করছো সেই ক্ষেত্রে আমি যে এখান থেকে অতিরিক্ত যে বিষয়টা তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম সেই ক্ষেত্রে দেখো এত ভাবার এত সময় নিয়ে তোমাদের পরীক্ষার হলে সময় থাকে না তবে আমরা শিক্ষক মণ্ডলে বিশেষ করে আমি যখন ক্লাসে ক্লাস নি আমার স্টুডেন্ট যাতে বুঝতে পারে ইন ডিটেইলস একটি ম্যাথে পরিপূর্ণতা যাতে লাভ করতে পারে সেটাই চেষ্টা করি তাহলে এখান থেকে আমি বুঝতে পারছি যে y এর মান আমাদের প্লাস মাইনাস হো স্কয়ার দিয়ে এখানে শুরু হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা কিবা না দেখিয়ে বুঝতে পারছি যে y এর মান আমাদের প্লাস মাইনাস 6 হবে সেটা আমরা একবার লিখতে পারবো তবে অনেকেই ধারণা হতে পারে যে স্যার আমরা এই ম্যাথটি যদি সূচকের মত এবা দেখাতাম তাহলে কি অবস্থা হতো যে y টু দা 4 সমান 6 টু দা 4 সেই ক্ষেত্রে তো y সমান আমাদের 6 অর্থাৎ এখানে সূচকের ব্যাপারটা যদি বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে অনেক আলোচনা আমাদের করার প্রয়োজন আছে কারণ y এর মান এখানে প্লাস মাইনাস দুইটা মানই কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে কারণ আমাদের যে দ্বিপদী বিস্তৃতি আছে এখানে y এর মান আমরা যদি বসাই বসালে দেখা যাবে একটা মান না দুইটি মান দিয়ে দুই ধরনের আমাদের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্ট আসবে ওকে তাহলে আমি এটা বলার কারণ যে আমি এবং ফাহাদ স্যার তোমাদের সামনে যে আমাদের স্কুলে এই সাইট বিশেষ করে আমার এবং ফাহাদ স্যার যে সাইট এই সাইট এই সাইটে আমরা চেষ্টা করি অলওয়েজ যাতে তোমরা উপকৃত হও বা কোন একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান আমরা অতি সুন্দরভাবে যাতে দিতে পারি তাহলে এটাকে আমরা একবার লিখতে পারবো লক্ষ্য করো ওয়ার্ড দা 4 এখানে 
বা কেউ যদি এবা না লিখে তোমরা যদি শুধু লেখো y স্কয়ার এটা যদি তোমরা এবা না লিখে কেউ যদি লেখে y স্কয়ার সমান 1296 এবা বর্গমূল দিল তারপর y স্কয়ার সমান 36 পাচ্ছে y সমান প্লাস মাইনাস 36 রুট বাদ দিল অর্থাৎ y 6 সেটা লিখলেও তাকে এই এভাবে যদি কেউ লেখে তাকে কিন্তু নাম্বার দিতে হবে তবে আমি বলবো যেহেতু তোমরা সাইন্স নিয়ে পড়ছো হাই ম্যাথ নিয়ে পড়ছো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অনেক অনেক কিন্তু মেধা বুদ্ধি কিন্তু আছে যার কারণে তোমাদের আমি যেটা লিখে দিয়েছি এটাই তোমাদের হয়তো একবারে করে ক্যালকুলেশন করাটাই শ্রেয় হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি কত প্লাস মাইনাস দেখো 6 তাহলে ফাইনালি পেলাম অতএব y সমান আমরা পাচ্ছি প্লাস মাইনাস 6 কেউ যদি ভেঙে ভেঙে দেখাতে চাও দেখাতে পারো কোনো ভুল নাই যেটা আমি তোমাদের দেখালাম কেউ যদি এইভাবে করে ক্যালকুলেশনটা করো সেটাও হবে এখানে হয়তো বলতে পারো স্যার প্লাস মাইনাস কেন দেওয়া হয় নাই প্লাস মাইনাস দিলে পরবর্তীতেও কিন্তু আমাদের ওই প্লাস মাইনাসটা থাকবে ওকে যার কারণে আমি ওখানে প্লাস মাইনাস এখানে দিই নাই তাহলে আমরা অলরেডি y এর মান আমরা পেয়ে গেছি একটু খেয়াল করো y এর মান আমরা পেলাম প্লাস 6 মাইনাস 6 এই ম্যাথটি মূলত পরীক্ষার হলে বা আমরা শিক্ষক মণ্ডলী পরীক্ষাতে দিয়ে থাকি কারণ যে এখানে যে y এর মানটি অনেকেই কিন্তু y এর মান একটি নেই এখানে তোমরা খুব সতর্কতার সাথে মনে রাখবে যারা 2020 সালে পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য ম্যাথটি খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই বছর 2018 সালে যারা পরীক্ষা দিয়েছো সকল বোর্ডে সারা বাংলাদেশের সকল বোর্ডে একই প্রশ্ন অভিন্ন প্রশ্ন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা বা আমাদের যে অভিজ্ঞতার আলোকে বলবো যে 2020 সালে আবার 2018 সালে প্রশ্নগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা ফাইনালি পেলাম অতএব y এর মান পেয়ে গেলাম আমরা পেলাম অতএব নির্ণয় আমরা কিন্তু মান পেয়ে গেলাম নির্ণয় মান y সমান আমরা পেয়ে গেলাম প্লাস মাইনাস 6 কেউ যদি y সমান 6, 6 লিখো সেটা তো কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সিজনশীলের কর্ণং এবং খণ্ডন প্রশ্ন মূলত দশম অধ্যায় থেকে এবং এখন গণন প্রশ্ন যদি আমাদের জানতে হয় সেই ক্ষেত্রে তোমাদের বলবো সপ্তম অধ্যায়ে গুণত্ব ধারার যে একটি ধারা থেকে কিভাবে জ্ঞাত মান অর্থাৎ প্রথম পদের মান নির্দিষ্ট যদি থাকে বা সাধারণ অনুপাতের মান যদি আমাদের জানা থাকে এবং এই সাধারণ অনুপাত আর এর মান যদি 1 থেকে বড় বা হয় বা 1 থেকে ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি কন্ডিশন আসতে পারে তবে হাই ম্যাথের ক্ষেত্রে অলওয়েজ মনে রাখবে যে অনন্ত গুণত্ব ধারার অসীমতক সমষ্টি নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই সাধারণ অনুপাতের মান 1 থেকে ছোট হতে হবে আমি যখন তোমাদের এই সপ্তম অধ্যায়ে আরো অনেকগুলো ক্লাস নিব তখন ইন ডিটেইলস আলোচনা করব মূলত আজকে আমি এই সিজনশীল প্রশ্নের आंसर দেওয়ার জন্যই মূলত যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব এখন আসো উদ্দীপকে আছে আমাদের যে একটি বীজগণিতিক রাশি এই রাশিটা অনেক সময় এমন হতে পারে 2x 1 ইনভার্স দিয়ে দিতে পারে 2x 1 ইনভার্স 2 দিতে পারে 2x 1 ইনভার্স 3 দিতে পারে বা এখানে y চলক আকারে থাকতে পারে তোমাদের মেন বইয়ে দেখবে যে এ 1 x 1 দেওয়া আছে অনেক সময় 1 2x 1 এর পরিবর্তে 1 4x 1 ও দিয়ে দিতে পারে যেটাই দিক না কেন মূলত আমাদের এই একটা ধারা অসীম ধারা আছে x এর মান জানা নেই ধারাটা যদি এমন হতো 1 2 1 4 1 8 তাহলে আমরা নির্দিষ্ট মান পেয়ে যেতাম সেই ক্ষেত্রে প্রথম পদ আমরা সহজেই বের করতে পারতাম সাধারণ অনুপাত সহজেই বের করতে পারতাম কিন্তু যেহেতু এখানে আমাদের x অজ্ঞাত চলক আকার আছে এবং এই x এর মানটাই আমাদের সঠিক ভাবে বের করতে হবে কারণ এই অনন্ত অসীম ধারার সমষ্টি কিভাবে নির্ণয় করতে হবে সেটা বলা হয়েছে যে উদ্দীপকে প্রদত্ত অসীম ধারার অসীমতক সমষ্টি যেটা আমরা x টেন্ডস টু ইনফিনিটি x এর মানের উপর ডিপেন্ড করবে সমষ্টি থাকে তবে সেই সমষ্টি নির্ণয় করো অর্থাৎ x এর উপর কি শর্ত হবে x x টা কি থাকবে উদ্দীপকে প্রদত্ত অসীম ধারার অসীমতক সমষ্টি যদি থাকে তবে তা নির্ণয় করো তোমাদের মেন বইয়ে কিন্তু লেখা আছে ধারাটির x এর উপর কি শর্ত আরোপ করলে ধারার অসীমতক সমষ্টি নির্ণয় করো নির্ণয় করতে পারবো এখানে কিন্তু কোনো সমষ্টি দেওয়া নেই শুধু শর্ত দেওয়া নেই কিন্তু আমাদের বুঝাই নিতে হবে যে তো x অজ্ঞাত চলক x এর মানটা আমাদের দরকার তবে আমি অনুরোধ করব তোমাদের এই অসীম অনন্ত গুণত ধারা জানতে হলে আমাদের পরম মানে যে বিষয়টা এটা কিন্তু খুবই ভালোভাবে জানতে হবে কারণ আমরা অসমতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে আমাদের অসমতার কিছু বেসিক বিষয় আছে এই বেসিক বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের জানা প্রয়োজন হয় অসমতার ক্ষেত্রে তোমাদের একটু যদি আমি আলোচনা করতে চাই এই 
সৃজনশীল এর গণন প্রশ্নের आंसर দেওয়ার আগে সেই ক্ষেত্রে তোমরা একটু দেখে নাও আমি যদি বলি 3 লেস দ্যান 2 এটা আমি ভুল লিখেছি 2 লেস দ্যান আমরা 3 বলবো দেখা যাচ্ছে 2 অবশ্যই 3 থেকে ছোট এখন যদি এই অসমতা উভয় পক্ষে যদি -1 দ্বারা আমি গুণ করে দিই এখানে দেখো 3 আমি উভয় পক্ষকে -1 দ্বারা আমি ডট গুণ করছি বা এখানে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের কি হতে পারে -2 এখানে হবে -3 তাহলে আমরা কিন্তু একটি শর্ত পাচ্ছি যে অসমতার উভয় পক্ষকে যদি -1 দ্বারা গুণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে অসমতার দিক কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে কারণ আমরা এই তোমার গণন প্রশ্নের आंसर করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই বিশেষ করে অসমতার বিষয়টা চলে আসবে কারণ অসমতা ওয়ান কাইন্ড অফ ইকুয়েশন সমীকরণ কারণ সমীকরণে যখন পক্ষান্তরকরণ আছে বা উভয় পক্ষে একই সংখ্যা যোগ করলে বা একই সংখ্যা বিয়োগ করলে বা উভয় পক্ষকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে যেমন সমীকরণের মানের পরিবর্তন হয় না সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অসমতার ক্ষেত্রে দুইটি শর্ত ব্যতিক্রম শর্ত যে অসমতার উভয় পক্ষকে যদি নেগেটিভ কোনো সংখ্যা দ্বারা আমরা গুণ করি সেই ক্ষেত্রে অসমতার দিক চেঞ্জ হয়ে যাবে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি 2 3 থেকে ছোট যখনই আমি অসমতার উভয় পক্ষকে -1 দ্বারা গুণ করেছি সেই ক্ষেত্রে হয়ে গেছে -2 আর এখানে -3 মাস্ট বি সংখ্যা রেখা দেখতে পাবো -2 অবশ্যই -3 থেকে বড় ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এই একটা কন্ডিশন আরেকটি কন্ডিশন আছে যদি আমাদের এমন হয় 2 ভাগ 1 আর এখানে আছে 3 ভাগ 1 তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে 2 ভাগের 1 ভাগ আর এখানে 3 ভাগের 1 ভাগ মাস্ট বি আমাদের এটা বড় যখনই আমরা এটা বিপরীতকরণ করব অর্থাৎ ব্যস্তকরণ করব তখন দেখো আমাদের লব হয়ে যাবে হর আর হর হয়ে যাবে লব তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 আর এখানে 3 একটি পূর্ণ সংখ্যা পাচ্ছি তখন কিন্তু দেখো আমরা অসমতার দিক চেঞ্জ পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ দুইটি কন্ডিশন অসমতার যদি উভয় পক্ষকে মাইনাস দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে অসমতার দিক চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং অসমতা যদি ভগ্নাংশ আকারে আসে সেই ক্ষেত্রে বিপরীতকরণ করার কারণে কিন্তু অসমতার দিক চেঞ্জ হয়ে যাবে এই দুটো কিন্তু ব্যতিক্রম দুটি কন্ডিশন অসমতা অধ্যায়ের ক্ষেত্রে কারণ আমার আমি যখনই তোমাদের এই ধারাতে অসীমতক সমষ্টি নির্ণয় করতে যাব তখনই কিন্তু আমাদের এই অসমতার বিষয়টি চলে আসবে তাহলে আসো আরেকটি বিষয় তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব খেয়াল করো এই গাণিতিক সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য একটু লক্ষ্য করো আমরা পরম মানের বিষয় যেটা আমরা জানি যে পরম মানের ক্ষেত্রে যে x এর পরম মান আমরা যদি বলি এটা যদি এমন থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে পরম মান বলতে একবার আমাদের এখানে হবে x গ্রেটার ইকুয়াল 0 অর্থাৎ আমরা যদি বলি x অঋণাত্মক x গ্রেটার ইকুয়াল 0 মানে x অঋণাত্মক ধনাত্মক বলবো না তখন আমাদের এখান থেকে আসবে তখন এখান থেকে আমাদের একবার আসবে x আমাদের অসমতা যেটা থাকে সেটা অর্থাৎ এর আগে প্লাস সরাসরি হয়ে যাবে আমরা এই প্লাসটা অনেক সময় দিই না তাহলে এই একটা কন্ডিশন হচ্ছে আবার যদি বলি x লেস দ্যান 0 তাহলে এখান থেকে আমরা আরেকটি শর্ত পাচ্ছি খেয়াল করো শর্তটা হচ্ছে x এর আগে মাইনাস হবে আমাদের এখানে -x লেস দ্যান 2 পাচ্ছি আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম অসমতার উভয় পক্ষকে যখন মাইনাস দ্বারা গুণ করব তখন অসমতার দিক চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এই পরম মানের বিষয়টা জানতে হবে কারণ যখন অনন্ত অসীম গুণত ধারা r এর মান নির্ণয় করব তখন এই r কিন্তু পরম মান আকারে থাকবে অর্থাৎ তোমরা যখন অসীম ধারার ক্ষেত্রে অসীম অনন্ত গুণত ধারার ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত তোমরা পাবে r এর মান 1 থেকে বড় হলে কি হবে r এর মান 1 থেকে ছোট হলে আমরা কি পাবো ধারাটা বা r এর মান 1 এর সমান হলে কি পাবো যার কারণে অনন্ত অসীম গুণত ধারার ক্ষেত্রে r এর উপর ডিপেন্ড করার জন্য এখানে x এর পরিবর্তে আমরা r লিখতে পারি তখন এখানে আমি হয়তো r লিখে দিলাম তখন হয়তো পুরোটা আমি চেঞ্জ করে আর লিখে দিলাম এখানে দেখো আর এর বিষয়টা এমন হয়তো চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে আর বলতে আমরা এই ধারাটি সাধারণ অনুপাতের মান পাবো সাধারণ অনুপাতের মান আরটা তখন x আকারে চলে আসবে যখন আমি ম্যাথটা করাবো তখন একটু ক্লিয়ার তোমরা বুঝতে পারবে ওকে এখন আসো আমি এই ধারার প্রথম পদ কত আমরা একটু দেখে নেই তাহলে এখানে আমি এখন খ গ নম্বর প্রশ্নটার आंसर দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমরা ধারা অসীম গুণত্ব ধারা লিখব অসীম গুণত্ব ধারার 
ओके हमने लिखा प्रथम पद एश वन हमने पाचे वन बाय टू एक्स प्लस वन और तब ए माना हमने पाचे देखो वन बाय और तब प्रथम पद पाचे शादा नॉन पद टाइम लाइक तू देखेंगे शादा नॉन ऑनो पद हमने जानी शादा नॉन पद होते जे कोनो पद जे कोनो पद बोलते हमरा दीतो पद और तब टू एक्स प्लस वन हो स्क्वायर तार पूर्व बोलती पद बोलते हैं कि वन बाय टू एक्स प्लस वन पाची ओके ख्याल पर एक तो जे कोनो पद भाग तार पूर्व बोलती पद ऐमो ना होते पार्ट तो जे कोनो पद बोलते तीतियो पद ये वो तीतियो पद के तार पूर्व एक पद दरा हमरा भाग करो भाग पुल्ले हमारे की कैलकुलेशन होते पारे वन बाय टू एक्स प्लस वन हो स्क्वायर इट उल्टी दिले टू एक्स प्लस वन बाय खन वन दे दिला कैलकुलेशन कुल्ले हमरा पाची देखो टू एक्स प्लस वन आर एन मान पाची आमी किन्तु जानी ना एक्स एन मान कोतो एक्स एन मान जो दे मैं पिता ताले खन है तो लिखे दिते पाता हूँ आर एक थे के छोटो बा आर एक थे के बड़ो बा आर एन मान एक है शुमान किन्तु एक्स औग्गा तो चलो के खने एक्स एन मान टा मैं जाने ना एक्स एन मान आगे बेर कोडे तब पर हमारे ये धारा समुच्चित निन्न कर था बे एको ना वाली बो एको धारा अशिम तक समुच्चित समुच्चय थाक बे जो दी वो क्या बोल जो दी आर लेस वन बा यारे को जो बोलते हैं वो वन बाय टू एक्स प्लस वन लेस देन वन और था अमी जेटा लिखी दी थे पर वो ए टा बोलते हैं अमरा तो मदर आगे जेटा देखा लाम ए टा एक बार हो बे माइनस वन थे क्या मदे ए राशि टा एक बार बड़ा हो बे टू एक्स प्लस वन हो बे एवं तुमरा जोखों ए शब्द तो मुद्दे इन डिटेल से पोते डी मैथ कर बे तो उन किंतु ए विषय टा एक चुकीला हो बे तर आमदे हमारे विषय टा हम उन्हें भें जे ये आर एन मान एक थे के छोटो अथवा ये आर बोलता हम रहेटा पहला हम ये वो नेटा के किन दोषों में तो तुले दिले नेटा पावो तो लेकिन आशा हम रहेकोन वो ये विशेष करे ये आर एन माने छोटो थे क्या हम रहेकी लिखते बारे बो ताले लिखो वन बाय टू एक्स प्लस वन ये खाने हम रहे ये भाव पाशा पाशे हमने लिखे नहीं थे पारी दूसरा साइड हमने लिखे कैलकुलेशन टा देखा थे पारी क्या लगा रहो वन बाय टू एक्स प्लस वन लेस वन ओके ताले इखने तो मदर आगे बोले सी जेटा आमदे भोगनाम शासे ताले हमने बेस्टो कौन कोड मिले टा क्या भाव माइनस ताले बेस्टो कौन कोड ले हमने पावो टू एक्स कोरे एक पढ़े हम लोग जेटा लिख बो जो तो एक है ना वन समाधान है हमारे राग बोना शेखे तो हम लोग एक टू विषय टा किलर करते पड़े जो उभय पक्ष तक के आवश्यक तो उभय पक्ष तक के वन हम लोग बात दी थी ठीक है से ये लेकिन तो तो किसी ना लिखे हो क्यों जो दे तुमरा जो दे ए भाई लाखो जे माइनस कि होते हैं देखो तो एक समरा पाची कि अबे वन थे के छोटा भी एक सर मानता इखने वन थे के हमरा छोटो पाची शॉर्ट तो जिस से मान वन थे के छोटा होते हैं आर इखने ख्याल करो हमरा जो दे इखने तो मधे देखा थे चाहे इधर बेस्टो कौन को लिखे हो जावे टू एक्स प्लस वन बिपोर्ट कौन हो बे और था बेस्टो कौन एम समाधान हम लोग बेर कर बो कि बस देखो एक तो तले बा टू एक्स तले वन माइनस वन कर दिलाम बा टू एक्स गेटर दें जीरो बा एक्स गेटर दें जीरो पाची फाइनली पल पहला एक्स गेटर जीरो ओके ताहले हम लोग देखते पाची जी एक से मान इखाने शॉर्ट तो चाइना ही तापान लिखो अतः शॉर्ट तो टी 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে x এর মান মাইনাস 1 থেকে ছোট হবে অথবা x এর মান শূন্য থেকে বড় হবে অর্থাৎ সংখ্যা রেখায় যদি তোমাদের আমি বলতে চাই যে এটা শূন্য এটা 1 এটা 2 দিলাম এখানে মাইনাস 1 এখানে মাইনাস 2 অর্থাৎ x এর মান মাইনাস 1 থেকে ছোট হবে x এর মানটা মাইনাস 1 থেকে ছোট হবে অর্থাৎ মাইনাস 2 হতে পারে এখানে যদি x এর মান মাইনাস 2 হয় তাহলে 1 বাই আমাদের মাইনাস 3 হয়ে যাচ্ছে এখানে 1 বাই 9 হচ্ছে এখানে 1 বাই মাইনাস 27 হচ্ছে তখন কিন্তু আর এর মান কিন্তু আমরা 1 থেকে ছোট পেলেই কিন্তু সমষ্টি নির্ণয় করতে পারবো আর এখানে কি হবে x এর মান শূন্য থেকে বড় অর্থাৎ এই দিকে যদি x এর মানটা আমরা বলি এইভাবে যদি চলে তাহলে এখানে মাইনাস 1 এবং 0 এর মাঝামাঝি কোনো মান নিলে কিন্তু আমরা অসন্তোষ সমষ্টির মান নির্ণয় করতে পারবো না যদি বা আমাদের এখানে শর্ত চাই নাই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে x এর মান মাইনাস 1 থেকে ছোট যদি মান পায় তাহলে ওই মানগুলো নিতে পারবো এবং শূন্য থেকে যদি বড় হয় সেই মানগুলো আমরা নিতে পারবো আমরা সংখ্যা রেখাটা যদি বা চাই নাই এই ম্যাথে আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি সংখ্যা রেখাটা মূলত এখানে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি ওকে তোমরা হয়তো বলতে পারো স্যার এটা তো চাই নাই জাস্ট আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য তাহলে এখানে x এর মানটা হবে মাইনাস 1 থেকে ছোট এবং 0 থেকে বড় হতে হবে এখন আমরা সমষ্টি নির্ণয় করব অতএব অসীমতক সমষ্টি আমরা পাবো আমাদের এই প্রশ্নটা এমন দেখো শর্ত চাই না কিন্তু আমরা শর্তটা প্রশ্নের ভিতর আমরা লিখে দিব কিন্তু আমরা এই শর্তের বিষয়টা উত্তরের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে না শুধু বলছে যে অসীমতক ধারা সমষ্টি থাকবে এবং তা নির্ণয় করো তাহলে এখন আমরা দেখি লিখব অতএব অসীমতক সমষ্টি ওকে আমরা s ইনফিনিটি সমান a 1 minus r এই সূত্রটি আমি তোমাদের সপ্তম অধ্যায়ে যখন ক্লাস নিব তখন কিন্তু তোমাদের ক্লিয়ার করে দেব s ইনফিনিটি এর মান আমরা জানি 1 by 2x 1 by 1 minus 1 by 2x 1 একটু খেয়াল করো 1 by 2x 1 আমরা যদি এখানে লসার করি তাহলে 2x 1 পাচ্ছি তাহলে কি পাচ্ছি 2x 1 minus 1 ওকে এখানে আমরা একটু দেখি কি অবস্থা আই হ্যাভ টু মুভ করি 1 বাই 2x 1 বাই এখানে ক্যালকুলেশন করলে 2x বাই 2x 1 পাশাপাশি আমি লিখে দিই 1 বাই 2x 1 গুণ উল্টে দেব 2x 1 বাই আমরা পাচ্ছি 2x ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যালকুলেশন করলে লঘিষ্ট আকার প্রকাশ করলে আমরা পাচ্ছি শর্ত হচ্ছে 1 বাই অর্থাৎ সমষ্টি পাচ্ছি কত 1 বাই 2x তাহলে আমরা এখানে সমষ্টিটা লিখে দেব 1 বাই 2x তাহলে আমরা অলরেডি কিন্তু আমাদের এই অসীমতক সমষ্টি আমরা সমষ্টি নির্ণয় করতে পারলাম আমাদের লক্ষণ বিষয় যে আমাদের যে ধারাটি থাকবে এখানে চলক চেঞ্জ করে দিতে পারে আমাদের ডিসমিটিক রাশিটা চেঞ্জ করে দিতে পারে প্লাসের জায়গা মাইনাস থাকতে পারে ইনভার্স আকারে দিতে পারে আমি অনুরোধ করব তোমাদের মেইন বইয়ে সপ্তম অধ্যায়ে যে 13 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটি আছে যে এবং উদাহরণ বা তোমাদের উদাহরণে যে সিজনশীল প্রশ্নটি দেয়া আছে প্রশ্নটি সমাধান করবে এবং তোমরা কন্টিনিউয়াসলি আমার এবং ফাজলের এই আমাদের স্কুল সাইট এই সাইটে সর্বদাই ক্লাস তোমরা পাবে এবং চোখ রাখো তোমাদের শুভ কামনায় আজকের ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ